even physical touch hugging and all that stuff no contact culture nu bahut zyada promote kita janda si ga te oh da hun tusi aaj da result dekho kinne loki depressed ne anxiety hai even during the covid ਕ੍ਰਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਕ੍ਰਿਪ ਡੈਥਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਬੱਚੇ ਪਰ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਟੱਚ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭੁਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜੀ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਪਿਕਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਂ ਪਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਦਾ ਤਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਸਾ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਪਥਪਾ ਦੇਣਾ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਡਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਟ ਫਰਸਟ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ 3 ਵੀਕਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ ਅ ਡੀਪ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਪਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਵੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਹੈ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਰਾਈਟ ਫਰਮ the day the baby is born or conceived odon to like jadon nu sense it develop ho jandi hai us to baad bahut sare hor de tarike hor reasons ne kis tarike na saadi zindagi nu better karan di koshish kardi hai ke assi is dharti de upar jehdiyan bahar diyan cheezan ohna nu kis tarah feel karna hai respond karna hai kis tarah survive karna hai is basically jehdi sari skin hai ye dekhya jata sab to vadda sense organ hai ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਪੈਟ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਗਿਨੀ ਪਿਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਨਰਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਲੈਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਇਲਡ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲੋਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾ ਦਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫੂਡ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੂਸਰਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਓ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੂਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹੈਰੀ ਹਾਰਲੋ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੈ ਨਾ ਹੈਵ ਯੂ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੋ ਚਾਰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਮੰਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਟੋਏ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਚੁਬਦੀ ਚੁਬਦੀ ਜਿਹੀ ਦਾ ਮਦਰ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਫਿਗਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੌਫਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਪਲਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਮੋਰ ਹੈਲਦੀ ਦੇ ਵਰ ਮੋਰ ਹੈਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਫੂਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਤੋਂ ਨਿਰਵਾਨ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟੰਟਡ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਟੂ ਇਟ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 19 ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਆ ਵਾਂਟ ਸੇ ਦਾ ਈਅਰ ਬਟ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦ ਉਸ ਲੈਟ ਦਮ ਸੈਲਫ ਸੂਦ ਦਮ ਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਲਫ ਸੂਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਪੇਗੀ even physical touch hugging and all that stuff no contact culture nu bahut zyada promote kita janda si ga te oh da hun tusi ajj da result dekho kinne loki depressed ne anxiety hai even during the covid grip industry te taqriban fail ho gayi grip deaths hon lag payi hai bachche di because oh, touch nahi mil rahi bachche nu survival nahi hai oh ekdam is un oh, oh chote je bachche nu nahi pata unhe survive karna hai oh survival ਉਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨੀ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਨੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਤੋਂ ਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਦੇ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਵੀ ਗਰੋ ਸਾਇੰਸ ਜਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਕ
ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੋ ਐਂਕਸ਼ਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਟੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਦਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਜਸਟ ਲੁਕਸ ਇਨਟੂ ਯੂਰ ਆਈਸ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਯੂ نو ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਰਸ ਡੂਇੰਗ ਸਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਕੇਮ ਅਕਰੋਸ ਥਿਸ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮ ਟੈਕਟਾਈਲ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫਾਰ ਜੈਂਟਲ ਟੱਚ ਆਈ ਸੀ so it's very fascinating study agar ode bare tusi padhna ja ke padh sakde ho sade listeners vi padh sakde ho kende oh jada gentle touch wala fiber hai na oh twadi puri body de vich hai hun there was a study ke agar koi insaan jide koi sensation hai blind hai onu nahi pata chal raha bilkul odi sensations vi khatam ho gayi hai oh braille jehdi hundi onu vi touch kardi hai on nahi pad pa rahi par onu koi baharo touch karda hai ਉਹ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਵਾਂ ਪਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੇ ਇਟ ਯਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਟੱਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਟੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਯੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਨਾ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਹਗ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ then don't do it yeah kai par eh jada touch da jithe changa asar vi aa oh tad hi ho sakda je dooja person willing aa kai log inne deprived hunde aa touch to ki oh bardasht hi nahi kar sakde touch nahi be hyper sensitive ho jande aa oh de ohna de ekdam fight and flight it depends also ke ohna da bachpan kiddan da reha siga je bachpan de vich ohna nu kisi ne touch nahi kita oh care giving nahi ditti touch wali te ohna ne they don't relate to that ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੱਚ ਤੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਔਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੀਤ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਆਵਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਸ ਨੇ ਦੋ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਯਾ ਯਾ ਸੋ ਵੈਨ ਟੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਟੂਗੇਦਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡੋਪਮੈਨ ਬਾਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸ ਅਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਉ ਵਾਟ ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੋਲਡਿੰਗ ਟੱਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਨੀਡ ਫੋਰ ਹੱਗਸ ਅ ਡੇ ਫੋਰ ਹੱਗਸ ਫੋਰ ਟੂ ਫੀਲ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਏਟ ਹੱਗਸ ਫੋਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ 12 ਹੱਗਸ ਫੋਰ ਗਰੋਥ ਅ ਡੇ ਵਾਓ ਐਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਗ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਹੱਗ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਮਿਟਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ ਯੂ ਜਸਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੇਫ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਗਰੋ mentally emotionally physically to so, so you you getting prepared to fight with the rest of the world mhm ek avneet jadi healing power hai kai log ne dalai lama ji the aaye san bahut sare log line ch khade hue si taaki ek vari unnu touch kar de ho jande si oh halka ja touch kar dende si utto baad oh jadi the pikshu si oh dasde si ke hun is di zindagi badal jayegi ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੈਮ ਪਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਨ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਂਗਲ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਈ ਆਲਸੋ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ نو
ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੇਮ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬੌਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਆਲਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿਸ ਕਿ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੂੰ ਹੂੰ ਐਜ਼ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰਸਟ ਜਿੱਤੇ ਟੂ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੰਟੀਮੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਚੱਲੀਏ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਮੈਂਟਲ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਹੋਏ ਬਟ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਬੋਇਲਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਰਸਟ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਟੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲੌਂਗਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਟੱਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫॉर ਮੀ ਬਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੈਟ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਫੁਲਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਈ ਪਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੱਗ ਨਹੀਂ ਹੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਮੈਂ ਕਦੇ ਐ ਕੋਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅਰਲੀ ਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਐਡਲਟਹੂਡ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਮਵੇਅਰ ਨੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਲਵ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਟ ਜਸਟ ਟਚਿੰਗ ਹਗਿੰਗ ਯੂ نو ਸਾਈਡ ਹਗ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਰਾਉਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬਟ ਇਸ ਆਈ نو ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਦਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫ
ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਆ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਪੀ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਗਰਸ ਹਗਰਸ ਆਈ ਐਮ ਅ ਹਗਰ ਟੂ ਆ ਲਵ ਹਗਿੰਗ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੋ ਨੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਸਟ ਦਾ ਫਿਸਟ ਬੰਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਹਗਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੀਮ ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹਗਸ ਪਹਿਲੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਸਮਬਡੀ ਅ ਹਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਨੀਮਮ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਲੀ ਯਾ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਰ ਦੋਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਟੂ ਗੈਟ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਲਾਈਕ ਆ ਸੈਡ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਚਿਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਛੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈ ਨੋ ਕਦੇ ਉਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਯਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਦੇ ਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ 올 ਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਰ ਫਲੋਇੰਗ 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 ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ ਹੋਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟੱਚ ਐਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਫੁਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਸਕਿਨ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਲ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜੋ ਹੱਥ ਆਸਾ ਸਾ ਫੇਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੰਗਿੰਗਨੈਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਲਿੰਗਿੰਗਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੀਡੀਨੈਸ ਬਟ ਐਮਪਾਵਰ ਯੂਰਸੈਲਫ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਟੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਵਨੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮ